בוא ניקח את אותה עבודה שלי, עבודת הגמר באמנות, ואני רוצה לתת לה איזה מין מסגרת יפה לעמודים עצמם. נקטין קצת את, ה... את גודל הדף, תראו. אז איך נעשה מסגרת לדף? אז אנחנו הולכים כאן לפריסת עמוד, גבולות עמוד, ומקבלים את התפריט הזה של גבול עמוד. התפריט הזה בנוי מכמה אזורים. אזור אחד כאן זה אזור הקו. איזה סגנון של קו אתה חפץ, ויש לכם כאן באמת מגוון לא קטן של סוגי קווים, בואו ניקח את הקו הזה. איזה צבע היית רוצה לתת לו? אפשר לבחור איזה צבע מהרשימת צבעים, ואיזה עובי. כל עובי יכול להתאים. עקרונית אני יכול לאשר, וזה יהיה המסגרת של הדף. לכל הדפים עצמם. אם אני חפץ, נניח לוותר על החלק התחתון והחלק העליון, גבולות עמוד, אני פשוט אגע בהם, כאן, למעלה ולמטה, עד אשר הם נעלמו, וכרגע כל עבודה נראית כאלה שני טורים לכל האורך. אנחנו יכולים גם, לכל, לכל טור שכזה, לכל אחד, לקחת צבע שונה. זה יהיה כחול, זה יהיה אדום, זה צהוב, זה ירוק, או סוגים שונים. נניח את זה אני רוצה לקחת כאן, בצורה כזאת, ואת זה בצורה כזאת, וכן הלאה. אז בהחלט זה ניתן לעשות. לא יפה, אבל ניתן לעשות. אז מעבר לקווים, שיש כאן באמת קווים ככה מכובדים ויפים, אנחנו יכולים, אם אני נוגע כאן, אני ישר מגדיר את הקו כתיבה או תיבה עם צל, רואים יש פה איזה צל כזה, ואמרנו עם הצבעים, משחק לא קטן. בואו נראה את זה, אז הנה כאן רואים כאן את הצל השחור וכאן את הדף, ככה כאילו בולט לו. אפשרות אחרת שהכניסו כאן זה כל נושא הגרפיקה. גרפיקה זה כאן צורות גרפיות כאלה, אם אני ארד עם החץ למטה במקלדת תוכלו לראות למעלה משמאל את כל הגרפיקה הזאת, איך היא מתבטאת שם, ויש פה עשרות רבות, הנה כאן עצי דקל, ואישור, ורואים כאן את העצי דקל, אם אני אגדיל קצת תוכלו לראות את הדף ככה באמת בצורה יותר מוחשית עם העצי דקל האלה. החלוקה הזאת כאן מתחלקת לשניים, יש את החלק של התמונות, ואם אני ארד עוד למטה, מתחילים איורים ב... האיורים מקסימים, רק אני חייב רגע לעצור שנייה, מה תגידו על זה? מי שלא הכיר את זה, רובכם מכירים בטח, אבל מי שלא הכיר, באמת חוויה גדולה בפעם הראשונה. אז יש פה כל מיני אפשרויות כאלה נחמדות, אני רוצה לדבר לגבי השחור לבן. כל הקטעים האלה, השחור לבן, ניתן גם לשנות להם את הצבע. ניתן לבחור צבע ואז אני יכול לשנות אותם, במקרה הזה זה גם שילוב של שחור ואדום וכחול וככה דוגמאות מעניינות. הנה כאן, רואים איזה לבנים כאלה, במקרה הזה כשזה צבע כחול אין את הצבעים, זה לא זמין. הרוחב כן ניתן לשנות, אתם תמיד יכולים להגדיל למקסימום 31 נקודות, והנה הריבועים האלה כאן בצורה יפה במסגרת. עכשיו חלק, 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 חלקם באמת הגדול זה די ככה קיצ'י למדי, הנה כך ניקח צורה כזאת, יש לה את היופי שלה, רואים כאן את המסגרת, בהחלט מתאימה לסוג עבודה הזאת המסוים שאני עושה, עבודת אומנות. אם אני ארד עוד למטה, נוכל לראות כאן, למשל כזה מין פינה מקופלת עם נעץ בקצה, כאן כן הייתי ממליץ ללכת על הגודל המקסימלי, 31, ותראו כמה זה אסתטי, נעץ, פינה מקופלת ולמטה, וככה כל הדפים. אחד אחרי השני. אז זהו, אז יש לכם כאן את הצורות עצמם, תרוצו לכם, תבדקו בלי סוף צורות, תנסו לשחק עם הצבעים, עם הגדלים, אולי לבטל, נניח הלכתי על זה, אז לא מוכרים את הכל, מספיק רק כאן, או אולי רק בשוליים למעלה ולמטה, ואיזה צבע מעניין. אוקיי, הנה כאן, למעלה ולמטה, לא מוכרחים ממש מסגרת מלאה, גם אסתטי. אז הנושא הזה של גבולות עמוד, ככה נותן איזה... מסגרת מסודרת